¿Sabías que Godzilla vs Kong tiene un montón de referencias a las antiguas películas de Godzilla? Además, esta película nos da pistas sobre el futuro villano de la franquicia. Todo eso te lo contaré aquí. Bienvenidos a Charlie Tales. Hoy hablaremos de los secretos y curiosidades en Godzilla vs Kong. Revisaremos detalles interesantes y por supuesto esas revelaciones que necesitas conocer. ¿Listos? A darle entonces. Durante la batalla final, Godzilla intenta fulminar a Kong con su aliento atómico, pero el gorila lo detiene, introduciendo el mango de su hacha en su boca. Esta técnica es una clara referencia a la batalla que tuvieron en la película de Godzilla vs Kong de 1962. En ella, Kong hace atragantar a Godzilla con un árbol. Esa escena ha sido motivo de burla durante años, e incluso se ha usado en memes por todo internet. Las esposas y cadenas que usaron para apresar a Kong parecen una referencia a la clásica escena de King Kong sometido en Nueva York. Este momento es vital en cada película de Kong y el gorila siempre ha sido sometido con estas cadenas. Ya son un elemento fundamental en la mitología del personaje. En la película pudimos ver cómo la corporación monarca utilizó aviones para llevar a Kong hacia la Antártida. Esto es una referencia a una escena clásica de la película de 1962, donde transportaron a Kong de una forma muy similar, solo que entonces usaron globos gigantes. Durante la batalla en Tokio, Kong intenta romperle la mandíbula a Godzilla con sus propias manos, pero fracasa cuando Godzilla lo quema con su aliento atómico. Esta técnica es típica de King Kong y la ha usado siempre. La pudimos ver en Kong la Isla Calavera de 2017, también en la película de King Kong de 2005 e incluso en la versión de 1933, cuando Kong derrotó a un tiranosaurio Rex. Godzilla es el único que ha podido soportar esta brutal técnica. El director de la cinta ha mencionado que hay varias referencias a otras películas clásicas en Godzilla vs Kong. Una de ellas es A Duro de Matar, la legendaria película protagonizada por Bruce Willis. Específicamente la escena en cuestión es esta de aquí, cuando Kong salta de su barco para esquivar el ataque de Godzilla. Esto es idéntico a cómo John McClane lo hizo en una de las mejores escenas de Duro de Matar. En la película conocimos al personaje de Ren Serizawa, quien es el piloto de Mechagodzilla. Pues algo que no se menciona es que este personaje es el hijo de Ishiro Serizawa, el científico que salvó a Godzilla en la película de 2014, reviviéndolo con una bomba nuclear. Tomando esto en cuenta, es contradictorio que su hijo ahora esté trabajando para destruir a Godzilla. Lamentablemente la película no nos da información al respecto, o quizás ese trasfondo quedó en una escena eliminada. La batalla contra Mechagodzilla tiene muchas referencias a sus antiguos enfrentamientos en las películas de Japón. Por ejemplo, Godzilla vs Mechagodzilla 2 de 1993. En esa cinta pudimos ver el choque de energía atómica de ambos monstruos, dejando como ganador a Mecha Godzilla, cosa que también ocurrió en Godzilla vs Kong. Y si nos vamos más al pasado, nos encontraremos en Godzilla vs Mecha Godzilla de 1974. En esa cinta, Godzilla pudo derrotar al robot solo con la ayuda de otro monstruo. En el pasado, el rey César ayudó a Godzilla, mientras que ahora Kong fue el elegido. Además en esa película derrotaron a Mechagodzilla decapitándolo, cosa que también ocurrió en Godzilla vs Kong. En la película conocimos al personaje de Brian Tyree, un conspiranoico que tiene un podcast llamado La Verdad de los Titanes, en el cual analiza conspiraciones Kaijus. Si analizamos el logo de su podcast, nos daremos cuenta de que es una referencia a la criticada película de Godzilla de 1998. El logotipo del podcast imita a un ojo en diagonal, lo cual es idéntico a los pósters que se usaban en esa película. 
Cuando Eleven revisa el podcast del sujeto conspiranoico, podemos ver una entrada que dice La teoría del embarazo de Motra. Esto coincide con el final de Godzilla, rey de los monstruos, en donde vimos un artículo mencionando un gran huevo que parecía ser de Motra. Recordemos que Motra murió en la película pasada y esta criatura tiene el poder de revivir en un huevo cada vez que muera. Si analizamos la publicación en el sitio web, aquí dice Entonces, ¿quién es el padre del bebé? Supongo que este personaje consideró a Godzilla como el padre del bebé Motra. Durante la batalla contra Godzilla, Kong se sube a la punta de un edificio y se coloca en una posición clásica del personaje, la cual pertenece a su ya histórica escena de Nueva York. Esta imagen la hemos visto en muchas películas de King Kong y ya es parte de la cultura popular. Mechagodzilla derrotó a Godzilla en su pelea individual y estuvo a punto de eliminarlo con una técnica muy particular. Esta es la de abrir la boca de su enemigo y fulminarlo con un aliento atómico. Esta técnica es la misma que Godzilla usó en su película del 2014, cuando eliminó a otro gigante. Y en esa época vimos que es letal, ya que destruye a su enemigo desde adentro. Si Mechagodzilla terminaba el ataque, lo más probable es que hubiéramos perdido a Godzilla. En la película conocimos un mundo subterráneo dentro de la tierra hueca. Este concepto está inspirado claramente en la novela de Julio Verne y en las teorías sobre el centro de la tierra. Sin embargo, volviendo a la mitología de Godzilla, este mundo subterráneo nos recuerda a Citopia, la cual era una civilización subterránea que apareció en la película de Godzilla vs. Megalón de 1973. Esta civilización vivía bajo la superficie de la tierra y logró encontrar armonía con sus propios titanes. En Godzilla vs. Kong, la compañía Apex nos presentó una nueva nave antigravedad conocida como HIV. Este vehículo es capaz de transportar personas y equipos en la tierra hueca, pues esta nave resulta bastante similar al popular vehículo aéreo Super X que se presentó por primera vez en la película de 1984, El Retorno de Godzilla. Este vehículo tenía muchas armas de gran nivel y fue tan popular que se repitió en varias películas. Al parecer, en Godzilla vs. Kong quisieron tener su propia versión de este clásico elemento. Cuando Godzilla derrota a Kong, este queda tan débil que su corazón deja de latir. Sin embargo, es revivido gracias a que el doctor Nathan Lind usa la nave HID como un desfibrilador, reviviéndolo con una enorme carga eléctrica. Esto es una referencia a la película de 1962, cuando Kong es derrotado, pero luego revivido gracias a un rayo. En esa batalla, además de revivir, Kong obtuvo el poder de usar electricidad desde sus dedos. Claro que eso no lo vimos en la nueva película. ¿Recuerdas a Gia, la niña que se podía comunicar con Kong? En la película ella es sorda, así que usa un lenguaje de señas para hablar con el titán. Sin embargo, ella esconde un secreto más interesante. Si recuerdas en la escena del barco, ella es la primera en sentir la presencia de Godzilla y advierte a los demás antes de que los mismos radares lo detecten. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay una teoría que nos dice que hay ciertos humanos que tienen una pequeña conexión psíquica con los Kaijus. Esta idea es un clásico en las antiguas películas de Godzilla. Ya antes hubo varios niños con la capacidad de vincularse psíquicamente con los gigantes. Tomando este contexto en cuenta, quizás Gia es uno de esos niños especiales. Por eso se vinculó tan fácil con Kong y previnió a Godzilla cuando se acercaba. En la tierra hueca vimos un montón de criaturas extrañas, unas muy particulares fueron estos cangrejos, los cuales parecen una señal hacia el monstruo de Storoya. Esta criatura es considerada uno de los enemigos más grandes de Godzilla y se trata de un monstruo que se forma a partir de que millones de crustáceos mutados se fusionan en un solo ser. 
Este personaje es realmente poderoso y fácilmente podría ser el siguiente villano de la franquicia. Y siguiendo con los cangrejos, en esta misma escena un pequeño monstruo devora uno frente a la cámara. Esta criatura tiene similitud con Baragon, una criatura clásica de la mitología de Godzilla. Este monstruo hizo su aparición en Godzilla destruye a todos los monstruos de 1969 y también es un monstruo subterráneo. Otra opción que muchos están comentando es que esta criatura se parece mucho a Godzilla Jr., otro clásico de este universo, pero eso lo dejo a debate. Cuando Eleven está en la escuela, podemos ver en el fondo el póster de una película muy particular. Este corresponde a la película de Godzilla del 2014. ¿Será que en este universo también hicieron una película de Godzilla? ¿O en la escuela pusieron este póster debido a que en su momento a la criatura se la consideró salvadora de la tierra? Como sea es interesante. Muchos esperamos una escena post créditos en esta película, pero esta vez no la hubo. El director Adam Wingard declaró que no puso escenas post créditos ya que quiso evitar encadenarse a una historia para la siguiente película. Esto es comprensible, tomando en cuenta que en Godzilla, el rey de los monstruos, nos mostraron una escena post créditos con el cráneo de Ghidorah, pero con el personaje de Alan Jonah quien no tiene nada que ver con Apex, es decir, para Godzilla vs Kong eliminaron esta idea así sin más. Actualmente la franquicia ya no quiere comprometerse, desean tener carta blanca para hacer la próxima película sin ninguna obligación argumental. Cuando Kong derrota a Mechagodzilla, le corta la cabeza y la levanta junto a su columna vertebral. Este movimiento se parece demasiado al clásico Fatality de Sub-Zero, personaje ultra conocido de la franquicia Mortal Kombat. Nadie le gana a Sub-Zero. Y bueno, esas son todas las curiosidades que pude conseguir sobre Godzilla vs Kong. Espero te haya gustado el video. Si fue así me ayudarías muchísimo dándole like. Eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte para ver más videos. Subiré mucho contenido de esta y de otras de tus películas favoritas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.